Wir haben uns bewusst für den Begriff Traumfrauen entschieden, weil er natürlich besetzt ist mit lauter Vorurteilen, mit Klischeevorstellungen. Traumfrauen kann man im Internet anschauen. Traumfrauen heißt eine Filmreihe. Traumfrauen heißen Filme selber. Also es wird mit diesem Begriff schon seit Jahrzehnten gespielt. Und ich glaube, dass wir hier in der Ausstellung zeigen können, dass er eigentlich eine ganz neue Bedeutung erfährt durch die Facetten, äh, reiche ähm, Bilderauswahl der Fotografen. Wir haben Fotografen rausgesucht, die wir für sehr prägend halten in der Modefotografie. Ähm, Fotografen, die schon sehr lange im Geschäft sind und auch junge Fotografen und die für uns äh, Bilder zeigen, die auch zukunftsweisend sind, was das Schönheitsbild angeht. Traumfrauen war zunächst ein Buchprojekt. Die Herausgeberin des Buches ähm, fragte mich, äh, ob ich mir vorstellen könnte, das als Ausstellung äh, mit zu konzipieren. Das Buch folgt einer bestimmten Dramaturgie, aber auch die Ausstellung ist wirklich im Detail, äh, wirklich fast, wenn man so will, als, als, als Layout einfach entwickelt. Die Räume, die Kabinette sind wirklich so gestaltet, dass ein Erlebnisraum erfahrbar ist. Mit dem Thema Tattoo beschäftige ich mich eigentlich die letzten vier Jahre oder fünf Jahre, weil ich selber so eine Vorliebe für Tattoos habe und ich selber auch tätowiert bin und dementsprechend mich auch tätowierte Menschen beschäftigen, weil meine Tattoos sind irgendwie Geschichten oder wie so einem Baum, so die Rinden über die Jahre. Wenn immer was Wichtiges passiert in meinem Leben, kommt ein neues Tattoo dazu. Und dementsprechend interessieren mich die Geschichten von anderen Menschen. So, es geht nicht um das Tattoo, sondern es geht um die Person, die ich cool finde. Es geht um so die, die ganze Lebensgeschichte, weil so über die Tattoos... Äh, wenn es gute Tattoos sind, wird irgendwie so ein Leben äh, in Bildern dargestellt, auch im Körper. Schönheit ist ein Schwebezustand, ähm, der, der sehr zerbrechlich ist, der aber keine Form hat unbedingt. Das sind emotionale Zustände, die einen ereilen, die einen, ähm, die einen gefallen, die einen Sie einen treffen. She's gorgeous. She's just uh, she she never really tries. She she wakes up never never any makeup never any like special effort. She throws on whatever clothes she can find, dirty or clean. Es geht nicht darum, einfach nur die äh, neue Klamotte, den neuen Look der Saison abzubilden, sondern längst ist äh, die Modefotografie einen Schritt weiter gegangen und es werden eben ähm, inszenierte Lebenswelten gezeigt. It's a remote control, and the, the story we were doing for that was that she was an artist that projects her images onto these guys, and slowly the long-haired guy turned into her. If you look at the whole series of pictures, he's in full makeup and hair and looks exactly like her at the end of the thing, and she's always an image just in the background. So he, she was projecting images on these guys. Für mich ist es einfach interessant, dass wir nach über 150 Jahren Fotografie an einem Punkt angekommen sind, wo die Fotografen allmählich auch beginnen, aus, ihrem, aus ihrer eigenen Zunft, aus der Fotografie, aus der Geschichte der Fotografie zu zitieren. Gleich am Anfang der Ausstellung sieht man, dass hier der Fotograf Marc Om, der analog arbeitet und Silber Gelatine Prinz herstellt, dass der eben halt sehr stark sich klassisch orientiert an die Porträtfotografie der 30er, 40er bis zu den 50er Jahren. I still use a lot of film. I shoot six, seven Pentax. It's a way of, of, of touching your camera, holding it, the way you hide behind the camera. So I think it's, it is still much more mystery when you shoot film, you know, and nobody can see what you capture before the day after. Was sich in der Ausstellung zeigt, ist, dass es keinen allgemeingültigen Stil mehr gibt, sondern dass äh, genauso wie die Frauenbilder sehr unterschiedlich und sehr divers sind, auch die Stilrichtungen der Fotografen sehr unterschiedlich sind. Mein Traum ist eher so, ich mag tätowierte Körper und deshalb habe ich auch tätowierte Frauen für diese Ausstellung benutzt und eben definitiv keine Modelfotos. Für mich ist es wirklich mehr um, you know, 
makeup and hair and, and styling and all that. I think beauty really comes from inside and it just comes naturally. I, I think a dream woman is just a powerful woman. Like for men, I think it's somebody who has a power over them as, a, you know, not somebody they can control. I mean, I selected what I thought was beautiful. Then it's up to the viewers to figure out if they like it, you know. That's the best you can do.